habari karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya Achieve Finance na mimi naitwa CP Amina Ramadhani Haigai aka Mrs Finance sasa mwaka jana uh, nakumbuka nili upload video iliyokuwa inasema kwamba asante kwa kugonga gari yangu nilikuwa nimeipa title hiyo kwamba asante kwa kugonga gari yangu uh, ni video nzuri sana ambayo ina inafundisha ina lakini pia inachekesha kwa hiyo kama hujaiangalia naomba nikuombe kwamba uende kwenye YouTube channel yetu utakuta title nimesema ni asante kwa kugonga gari yangu sasa leo naomba tena ni wapatie part 2 ya ile video ambayo nimeita asante kwa kugonga gari yangu part 2 sasa kama siku tatu zilizopita nilikuwa kwenye barabara ya ya, ya mikocheni na pale kabisa karibu na na, na Palm Village exactly at the center of Palm Village mimi nilikuwa naelekea uelekeo wa Kawe kwa hiyo nikakutana na ajali ya watu ambao walikuwa wanatokea kutoka Kawe kwenda kama mikocheni opposite exactly opposite na kule ambako sisi tulikuwa tunaenda sasa kulikuwa kuna gari kubwa unfortunately sijuagi sana majina ya magari lakini kwa kuna gari kubwa alafu nyuma kuna IST imeigonga ile gari kubwa kwa nyuma kwa wakati mimi nafika pale exactly at the spot ndo wale madereva wa yale magari mawili walikuwa wanashuka sasa kwenye gari magari yao ili waende wakaongee na waangalie the extent of the damage na kila kitu hasa gari kubwa ilikuwa inaendeshwa na mwanaume alafu gari ndogo IST ilikuwa inaendeshwa na mwanamke kwa hiyo alivoshuka tu yule mwanamama nimefika pale ndo mwanamama naye anashuka kaka ndo kama anamalizia kufunga mlango alafu mwanamke naye ndo anashuka kwa hiyo magari yaliyokuwa yanaelekea uelekeo wa kawe yalikuwa tupo kama kwenye foleni. Kwa hiyo tulikuwa twende sana speed. Kwa hiyo nilipata kama dakika moja mbili kuangalia kinachoendelea. Na katika kuangalia kule walivyoshuka tu mwanamke yule akaanza bwana. Oi bwana kaka, kwani ulikuwa uoni kama nyuma kuna gari? We uoni kama nyuma kuna gari ambayo ipo karibu na wewe mpaka unakuja sio unarudi nyuma unanigonga. Kwani we uoni? Yaani yule mwanamke sasa akawa anamgombeza yule kaka. Kwa hiyo yule kaka amebaki anashangaa. Nilikuwa namwangalia sana kwa makini kwa hizo dakika moja. Yaani mpaka kama anashangaa hajamjibu anamsikiliza. Probably anawaza, "Oh dada, si a cool down tuweze kuzungumza kwa sababu yeye ameshuka huko anafoka yani wewe kaka kwani hujaona hujaona kama kuna gari nyuma unarudi nyuma angalia sasa umenigonga sio nini anamgombeza na anamfokea yule dereva wa gari kubwa ambaye of course aliyegonga ni IST imegonga gari kubwa lakini IST analalamika kama yeye amesababishiwa kugonga au yule dereva amerudi nyuma lakini ndio kasababisha kwani alikuwa aoni kama kuna gari nyuma kwa sasa ni kama anamgombeza yani yule dereva ambaye ni mwanaume. And I was like Sijui kwa nini, sio wote lakini baadhi ya wanawake huwa wana yani wanakuaga wana panic, wanafuka sana bila sababu. Kwa sababu pale kistarabu na kiubinadamu angeshuka tu amsalimie yule kaka na amwambie kwamba naona tumegongana au umenigonga. So sijui tunafanyaje? Yaani hata kuangalia tu extent ya damage bado. Yeye alichoanza ni kuanza kumfokea nani? Kuanza kumfokea yule mwanaume. And I was like it's not good kwa sababu dada anajipotezea mambo mengi mazuri. Lakini kabla hata ya hayo, ni jukumu la sisi kusemeshana kuelekezana na kuambiana kwa utu kwa ustarabu. Wewe mwambie tu mtu hata kama ndo amekugonga kweli, mwambie tu umenigonga na sijui itakuwaje labda au imekuwaje unanisaidiaje au we unasemaje. Naona umenigonga lakini mimi nakusikiliza wewe. We unaona hapa tufanyaje? Yeye ajaanza hivyo. Yaani yeye ameanza kaka kwani wewe uoni? Yaani nakufoka ile. Kwa hiyo nikasema pia kwa upande wa pili sasa other than sisi ku, kuheshimiana na kutritiana kwa utu na kwa ustaarabu kama binadamu lakini pia anajikosesha mambo mengi mazuri mimi ndo niliangalia kwa upande huo pia kwamba mimi kwa mfano kwenye ile part 1 niligongwa kidogo yani niliguswa tip hata sikugongwa yani nilifanywa tip hivi tip kidogo lakini nikapewa laki moja ambaye laki moja mimi hata sikuitumia kwenda kufanyia nini kufanyia mambo nilikuwa nimeambiwa kwenda kutengeneza gari mimi nikaichukua nikaanza nikafanya issue zangu zingine inawezekana huyu pengine the hit ilikuwa kubwa inawezekana ukapewa hata laki 5 ukija kistarabu ukakwambia sister mimi niko very busy nitakuwa sina muda kukupekea gari yako garage lakini naifahamu garage fulani na nikikupatia laki 5 am sure gari yako itatengenezwa vizuri ukapewa hiyo hela ukaondoka pale hata usipo kwenda kwenye ile garage ukaenda garage nyingine ukatumia laki mbili, ukabakia na tatu. wewe una hasara gani 
So wapata hela. Yaani mimi sijui na inaweza kana ukapata hii hela not just because ile hit ilikuwa ina deserve laki tano lakini umekuja kistarabu. Umekuja katika unatafuta solution na sio shari. Yaani wewe utaki shari ila unataka solution. Samani kaka yangu umenigonga, sasa tunafanyaje? Mimi hata sijui mafundi wazuri. Eh hey, unaanza pale kuongea kistarabu kama mwanamke kwa utu. Unaweza ukapewa laki hizi? Mimi I'm just giving an example because mimi nilipewa moja na sikutumia na mimi nilikuwa nimeguswa hivi. Lakini unaweza ukapewa tano. Tano pale ukatumia mbili, tatu ukaingiza kwenye shughuli zako zingine. Uongo kweli? Kwa hiyo mimi sikupenda yule mwanamke alivyokuwa na fuck. Aya, tuachane na mambo ya hela. Uenda hata akaamua akachukua gari yeye, akaenda mwenyewe akakutengenezea. Usipata hata shilingi kumi fine. Lakini inawezekana sana kwamba ukamuongelesha kistarabu. Akakwambia gari yako nitaipeleka garage fulani nitakutengenezea. Chukua business card yangu huyu tutaendelea kuwasiliana. Ukabaki na business card. Katika kuendelea kuwasiliana, ukaja ukagundua kumbe ule kaka ni bunge ya bosi kwenye ofisi fulani au ni CEO CM fulani. Kama sasa hivi tunaelekea kwenye maonyesho ya saba saba. Tunajua vitu vingi sana vinafanyika, si Kuna branding, kuna ku print t-shirt. Huyu kaka pengine anafanya kazi kampuni kubwa hapa hapa nchini ambaye pengine hata ni, ni officer wa procurement au hata ni CEO mwenyewe ukashangaa katika ku, ku, kuangalia status zake sababu namba umesave na nini ukagundua labda huyo mtu ni kampuni fulani eh mimi na hisia wanaendaga saba saba na wewe unajijua kama mwanamke una kampuni yako printing ya ku print ndogo ipo kari yako ukamtext kaka naomba mimi ni print t-shirt wewe hujapata tenda ku print t-shirt za saba saba wewe hujapata tenda ya, 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 kus, ya kufanya hata branding ya bandalao saba saba yani tunapoteza network Tunapoteza connections kwa sababu ya mdomo mrefu baadhi yetu baadhi ya wanawake. Yaani we talk too much. Hasa kwenye kule ku talk too much you lose opportunities. You lose the chance to make meaningful connections kwa sababu unaweza kukutana na CEO. Au hata basi asikupe asikupe tenda. Wewe una jambo lako fulani. Umepata shida yako fulani. Pengine huyo mtu hata anafanya kazi mahakamani, let's say au polisi, lakini sikio kama mvaa kiraia. Unakuja una, baadaye unakumbwa una na tatizo, unakumbuka ah nina afande fulani alinigongaga tukamalizana kistarabu. Huyo afande atanisaidia. Ama mm, mahakama ya fulani ya mwanzo kuna mtu alinigonga tukamalizana sana kishikaji tumekuwa marafiki. Ngoja nimpigie simu. Unashangaa jalada lako linatoka haraka kesi unasikiza umeondoka. Simaanishi ni bribe. No, hiyo ni advantage au ni benefit ya kuwa na meaningful connection. Watu wanajivunia kwa kuwa na watu wa maana wa kuwasaidia katika nyanja tofauti tofauti za maisha. Sio tu wewe kaka umeniganga uone kwani kwani na uone. Wewe uone kama gari oh, <laughs> wanawake let's change we are going to lose the chance we are going to lose the importance of connecting with very meaningful powerful people in this country kwa sababu mdomo mrefu acha tuache hiyo tabia au pia sio hivyo kwani wewe hujawahi kuona kwamba kuna watu wana 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 oana kwa sababu kama hizo you can find the love of your life kwenye kukugonga it happens watu wanakutana kwenye mabasi ya kusafiria watu wanagongana barabarani unashangaa huko single yuko single kumbe alikuwa anatafuta mtu na huko anatafuta mtu watu wameoana kwa kugongana barabarani lakini sasa kwa, kwa mdomo mrefu you even lose your man who wants to marry a woman who talks so much kwa hiyo jamani mimi naomba ni waombe wanawake wenzangu mimi najijua kuna baadhi tunajijua yani au unajua ijenda yangu ya kike kuna baadhi we talk too much Yaani bila hata kujali ni baba wa mtu pengine unamgombeza kwenye gari yake kuna familia yake kuna mke wake kuna watoto wake we unaanza kumgombeza how do you make him feel jamani akikupiga makofi hata kama ndio kupiga wanawake ni baba lakini ashaka kupiga afa baadaye unampeka polisi lakini ashaka kupiga just talk yani unaweza kashangaa kauli yako ya kistarabu kauli yako ya kiungwana ikakupa the best the best connection ever na ukatengeneza a lot of business a lot of other important things kutokana na hiyo connection just because alikugonga what if Mungu alikuwa anataka kukutana na huyo jamaa lakini kulikuwa kuna namna nyingine aliyofikiria zaidi kwamba akugonge alafu muanzie pale how, how do you know mwenzenu mimi niliongea kistarabu 
nikapata laki yangu moja na nikamwomba Mungu yuko akanikutana naye tena anigonge lakini sijae kukutana naye tena. Kwa hiyo wanawake wenzangu ndio nilikuwa nataka niwape wewe ujumbe siku ya leo kwamba tujaribu kuwa na utu, tujaribu kuwa na ustaarabu, tunapodeal na watu na sio barabarani tu kwamba lazima tutakapogongwa. No, hata kwenye maofisi yetu, kwenye biashara zetu, tujaribu tu kuwa na utu. Uweze kujua nani ataku, atakupa connection nitakayo kutoa kwenye haya maisha jamani. You never know who is going to mention your name in the boardroom. Boardroom umekaa pale mtu ulimwongeza vizuri anakutaja pale unashangaa unapiga simu. Hello, I'm calling from XYZ company. Tunaomba tuletee invoice ya nini na nini. Umepata tenda yako hapo. Unashindwa kujua hivyo nani? Nani amewaambia mimi nafanya? Mbona sijai kukutana na hii kampuni? Kumbe kuna mtu ulimtendea uzuri wema kipindi fulani amekumbuka, akakumbuka biashara yako, akakutaja. Mimi naheshimu sana watu ambao they mention us kwa mazuri in our absence. Na ni mazuri ambayo yanaenda kutufanikisha kwenye maisha. Kwa hiyo please tuendelee kuwa waungwana na tuendelee kuangalia video za Chief Finance tutakuletea video nyingi nzuri na especially hii hapa itakuwa kwenye category ya story time subscribe turn on the notification bell tutaendelea kukupatia video za nzuri nzuri za kukuelimisha na kukufurahisha at the same time asante sana bye